Për shëndetje, jemi sëri së bashku në një ormësimi fizike, klasa e vjetë, ku sot do të flasim për burimet e energjis. Do të trajtojmë burimet e ri për të rritshme të energjis, burimet e pari për të rritshme, dhe do të flasim se si ta kursejmë në energjin. Atëherë, Për para se të fillojmë diskutimin e kësaj teme të rëndësishme, unë dua që të shohim dy pamje në ekranin tonë. Në këto dy pamje të regohet, pra këto janë foto të realizuar në liqenet e lurës, në njërin prej liqeneve të lurës, njëra nga foto të shkrepur e viteve në ndjetë, dërsa foto ja tjetër është shkrepur në vitin 2011. Sigurisht, duke parë këto foto, ne shohim se si ka degraduar ambienti për rreth liqenit të lurës. Atëherë, si shpjegohet kjo gjëndje? Qëfar ka ndodhur me bimësin për rreth liqenit nëse i shikoni me kujdes? Foto e realizuar në vitin në ndjetë, të regon, një pamje të bukur të liqenit, liqeni është i mbushur në zambak të bardë, me lullen karakteristike të ti, dhe është i rëthuar me bimësi dhe gjelëpërim. Qëka e bëna të një mushkri për jetën tonë, po të shka i jep edhe kënajsi syri tonë. Ndërko, pamja e dytë nga të regon një gjëndje tjetër në vitin 2011, ku shohim bim të prera dhe pem të prera, trungje pemësht të coptuara, liqeni nuk i ka më ato zambakët e vetë karakteristik, një pamje që të trishton sigurisht. Kjo, është dhe arsujap se unë doja që t'i paracisja këto dy pamje në mënyrë që të reflektojmë në lidhje me sielje tona ndaj mjedisit dhe të kuptojmë sa e rëndësishme është një përdorim, një përdorim me kriterë i burimeve tona të energjis, sepse ne edhim që lënda drusore përdorit jo vetëm si burim për industrin e mobiljeve, por përdoret gjithashtu edhe për ngrohje. Një shfrytzim pa kriter i lëndës drysore e ka ndryshuar ekosistemin e këti liqeni dhe pamjen e mrekullua shmet të ti. Pra, pikërisht sot duke folur për burimet e energjis, do të trajtojmë. Qëfar janë burimet e energjis? Qëfar kuptojmë me burime e energjie të ri për të rritshme dhe të pari për të rritshme? Dhe si duhet të veprojmë ne për të kursyër energjin? Duke patur parasysh që rezervat energjitike janë të kufizuara nga disa faktor. Le të kujtojmë së pasku format e energjis që ne njohim. Pra ne njohim energjin mekanike, njohim energjin mekanike në formë në energjis përgjës potencialet bashkëveprimit të trupave ose të bashkëveprimit të pjesve të të njëti trup në rastin e sustës, energjin mekanike në formë në energjis kinetike të lëvizjes, njojmë energjin elektrike, energjin magnetike, energjin kimike që shliroj gjatë reakcioneve kimike, Ne njojmë gjithashtu energjin termike, energjin termike e cila është energjia e lëvizjes dhe bashkëveprimit të molekulave brënda lëndës, po kështu ne dim se qëfar është energjia e dritës, energjia e zërit. Atëherë, letë flasim tani për ligjin e ruajtjes të energjis. Si që të reguam dhe temën e kaluar në përmjetu shtrimeve dhe e kemi theksuar vazhdimisht, energjia e asë shduket dhe asë kryohet, ajo shëndërohet nga një form në një form tjetër dhe energjia ruhet. Nëse shikoni në diagramat e paracitura, aty kemi të reguar shëndërime të energjis nga kimike në mekanike, kimike elektrike, elektrike në drit, kimike për sëri mekanike, drit në energji kimike, në rastin e djelit i cili ngro bimët dhe shëndërohet në energjin e tyre, energji elektrike gjithashtu e shëndëruar në energji termike. Pikërisht këtu lind edhe rëndësia e të kuptuarit se qëfar janë burimet e energjis. Burimet e energjis janë ato trupa ose ato lënd të cilat janë një rezervuar energjie dhe në përmjet proceseve teknologjike ndodhë shëndërimi e energjis nga një form në një form tjetër sigurisht duke përdoru këto burime të energjis. Atëherë, do të afilojmë me burimet e pari për të rritshme të energjis. Pse unë e filoha me burimet e pari për të rritshme të energjis? Sëpse ato janë ato që përdoren më shumë sot aktualisht nga ne, qoftë për lëvizje apo edhe për prodhimin e energjis elektrike. 
këto burime të pari për të rritshme të energjis janë të lidhura me karburantet fosil që që e ndryshe, ose hidrokarburantet, me shtresat e naftës dhe të gazit që gjende në nëntok, apo edhe të qëmyrit, qëmyrit të gurit. Atër, këto shtresa janë formuar nga përpunimi në të rysni të larta të mbetjeve fosile të bimve dhe të kashve miliona, miliona vjetë më parë. Kjo i bën ato të formuar në një proces shumë të gjatë dhe të vështira për të rikuperuar. Pra ndaj dhe i bën ato burime të pari për të rritshme. Nga nga tjetër kemi dhe përdorimin e energjis bërthamore, energjia bërthamore, që përdoret në për centralet bërthamore, e përftuar nga reakcionet e reakcionet bërthamore të realizuara në përmjet lëndës së uranit, e cila shëndërrohet në elementet të tjerë, në sajtë reakcioneve bërthamore. Kuptohet edhe këto janë procese të pakëtyshme, pra ndaj dhe kjo është një energji në formën e pari për të rritshme. Atëherë, letë shikojmë qëfar disa foto që paracesin se ku përdore në këto loje të burimeve të pari për të rritshme të energjis, shikojmë ne kemi në figur rastin e një termocentrali, duket nga ty mi që del që a i përdorë që mërë druri, tjetër kemi rastin e një pamje në një centrali bërthamor dhe në fund kemi rastin e mjetëve të lëvizjes, pra në gjitha këto rastet ne kemi përdorime të burimeve të pari për të rritshme të energjist. Po, qëfar avantajë është kanë ato? Pikërisht që në fillim unë ju thashë që këto burime të pari për të rritshme të energjis gjenden më letësisht, pra nga një riu janë gjendur më letësisht se sa burime të tjera që ne do të trajtojmë në vazhdim. Pra ne, sot jemi dëshmitar të shrujtzimit të energjis që vjen nga nafta në formën e hidrokarbureve, apo nga gazi, apo nga benzina që është një trajt më e përpunuar e naftës. E gjithë kjo vjen nga shtresat në toksore të naftës, tashmë teknologjia e nëzirë e sësaj, mund të themi ne që është e avancuar, dhe këto janë faktorët që e përbëjnë avantajin e parë, ose që shpjegojnë avantajin e parë, që e përbëjnë atës një lënd ose burime eficiente. Nga nga tjetër, ato mund të ruhen dhe të transportohen lehtësisht. Me gjithëse duhet të theksojmë këtu që transportimi i lëndëve bërthamore është i rezik, shumë para që e të rezik, pra ndaj realizohet në kushte shumë të sigurta, kërkon sigurit të lartë. Me gjithë atë, në nivelin e sotëm të teknologjis, të gjitha këto procese janë parashikuar dhe realizohen, pra ndaj dhe themi që ato ruhen dhe transportohen lehtësisht. Ndërko, gjenden me letësi atë që thamë, sidomos karburantet fosile. Këto janë avantajët e tyre, por nëse unë do t'ju kërkoja që ju të listonit disë avantajët e përdorimit të këtyre formave të energjis, jam e bindur që ju do të listonit së pari, do t'je në mjedisi dhe në grohen globale, të gjithë e dim efektin ser. Efekti ser është a i që pengon lëvizje në shtresave të arit duke na e rritur temperaturën në zonat sidomos ku kemi do t'je më të lartë në sajtë të përdorimi të hidrokarbureve. Kjo shkakton, pra tham, një, ngrohje, rritje të temperaturave dhe si që kemi parë, por rezikon gjithë planetin ton në përmjet shkrirje së shtresave të akullet. Pra, ka shkaktuar problematika të tjera që lidhen me mjedisi. Nga nga tjetër, kemi problematika të shëndetit publik, sepse ngritja e gritësave të pluri, dioksidi i karbonit, gjithashtu gjatë të djegje së këtyre hidrokarburantëve, nga lëvizja makinave apo nga përdorimet të tjera teknologike, dëmëton mu shkrit tona. Tjetër, ato janë drejt mbarimit, shfrytëzimi që ne i kemi bërë. Pra, gjithë njerëzimi ka bërë këtyre rezervave të energjis, ka quar në të qënit e tyre drejt mbarimit. Që ka kërkon nga ne që të kuptoj mirë se qëfar janë burimet e energjist dhe të gjejmë të tjera burime e energjie që të kenë eficiencë sa më të madhe. Nga nga tjetër, duhet theksuar 
të këshëndeti publik, edhe pse unë e kam shënuar si pik më vete, është edhe siguria centraleve bërthamor, sepse është sigurisht e lidur me shëndetin publik. Një të themi defekt që pati në centralin bërthamor të Qernobilit, ka si e lpasoja në jetët e njërzve që jetojnë në zonat për rreth të këti centrali, që ndjen edhe sot nga veprimi i energjis bërthamore. Atër, letë flasim tani për burimet e ripërtëritshme të energjis. Burimi thelbësor i ripërtëritshme i energjis është djeli. Të gjithë e dim që djeli është burimi kryesori i energjis që në ngrohne dhe që është jetik për jetën e organizmave në tokë. Burimi energjis djelore është zhvillimi i reakcioneve bërthamore në brëndësit të djelit, në sajtë të bashkimit të bërthamave të hidrogenit dhe formimin e bërthamave më të rënda, bërthamave të heliumit. Gjati procesi që realizohet në shtypje të e për të larta dhe në temperatura të e për të larta, qlirohet energji që vjen në tok në formën e rezatimit. Atëherë, djeli përveç se përdoret për të ngrohur organizmat e gjallë dhe në procesin e fotosintezës së bërthamit, gjithashtu mund të shruizohet në formë në një burimi të ripërtëritëshëm të energjis, në përmjet paneleve djelor për të ngrohur ujit dhe në përmjet centraleve ose elementeve fotovoltaik të cilët këthen energjin djelore në energji elektrike. Tjetër burim i ripërtëritëshëm që kam listuar është era, atëherë qëfar bënd, si mundësohet prodhimi energjis elektrike në përmjet shfrydzimit të erës. Era është lëvizje e shtresave të ajrit ku ndrejt njëra tjetërës. Gjatë kësaj, lëvizje këto shtresa ajrit zëtrojnë energji kinetike, që ka i bën ato të afta që të vën në lëvizje turbinat e një mulliri me erë ose të një centrali me erë. Lëvizje e këtyre turbinave mundëson në sajtë një dukurie që quet induksion në elektromagnetik, prodhimi në energjis elektrike. Pra ndaj dhe sot, po kërkot gjithmonë më te për shfrydzimi i energjis së erës. Tjetër burim i ripërtërit shumë i energjis janë valet e detit. Valet e detit gjithashtu janë lëvizje e shtresave të ujt ku ndrejt njëra tjetërës. Këto valet e detit gjatë lëvizje së tyre fërë, kanë aftësin që të mundësojnë prodhimin e energjis elektrike. Letëshojmë burimet të tjera të energjis. Më parë kemi këtu njerë foto të të reguar të paneleve djelor të mullirit të erës dhe gjithashtu përdorimin e energjis të valve të detit për prodhimin e energjis elektrike. Të tjera burimet të ripërtëritshme të energjis. Burimi ripërtërit shumë i energji sështë uj, edhepse valet e detit në fund të fundit janë lëvizje thamneve e masave të uj, këtu jemi duke folur për një natur tjetër të shfrydzimit të uj, jemi duke folur për shfrydzimin e uj në hidrocentrale, atëherë uj i që zbret nga lartësia hidrocentralit me shpecit madhe, vërë në lëvizje turbinën, e cila duke u rotulluar në përmjet një procesi teknologjik, mund të son prodhimin e energjis elektrike. Energjia geotermike po shiet gjithmonë më tepër se një mundësi shumë e mirë për të prodhuar energji elektrike, por ajo mund të shfrydzohet edhe drejt për drejt për ngrohjen e ujit, apo edhe për ftohjen e ujit. Nga nga vjen kjo energji, energjia geotermike, kjo nga vjen nga shtresat e tokës, pra shtresat e tokës në të cilën kemi zhvillimin e proceseve bërthamore dhe këto mundësojnë një shkëmbim të energjis, pra që ne të shruzojmë energji në formën e energjis geotermike. Dhe së fundmi, unë kam listuar përdorimin e hidrogenit, Pra, hidrogeni prodohet nga uj në përmjet një procesi që nuk është një procesi thjesht teknologjik, me gjitha të aji po shifet gjithmone më te për si një rezerv shumë e mirë e energjis, për shkak se gjatë procesit të prodhimit të ti nuk ka ndotje, po kështu edhe gjatë procesit të shfrydzimit të ti në nuk kemi ndotje. Këtu kemi të reguar në pamje disa format e energjis, këtu jemi të ke energjia ujt, këtu flasim për energjin geotermike në formën e energjis geotermale, kemi gejzerat ku ujt del indzet nga brendësia e tokës, këtu kemi 
gjithashtu biokarburantet, biokarburantet nuk janë gjë tjetër veç se përpunimi i bimësis në formën e karburanteve të cilët mundësoj shfrydzimin e tyre për proceset të ndryshme. Këtu përfshien edhe shfrydzimi i drurve që pamne në rastin e fotove të liqenit të lurës, pra ndaj në duhet të jemi shumë të kujdeshëm në përdorimin e tyre, këto shifen si rezervat të ri për të rritshme të energjis, sepse bimët në mund të kultivojmë duke i rritur ato, por duhet gjithashtu të shfrydzojmë me kriter në mënyrë që të mos dëmtojmë ekosistemin. Do me thënë, në të shfrydzojmë ato si pas porosive që në japin inxinjerët e pyjeve specialistët për katës. Tjetër, Së fundmi është reguar një pomë që furnizon me hidrogen, një makit, si alternativ kundrejt përdorimit të hidrokarburanteve si burim i ripërtëritëshëm i energjis, pra hidrogeni në rolin e një burimi të ripërtëritëshëm të energjis. Hatëherë, cilat janë avantajet dhe disavantajet të tyre. Avantajet, këto duke qënë burimet të ripërtëritëshme nuk mbarojnë ose djeli unë ka koma gjusë më në jetës për të jetuar, pra me miliona vjetë, nuk shlirojnë gazet të dëmshme në hapsirë, që ka do të thotë që janë misore me mjedisin e ruajnë shëndetin tonë, nga në tjetër kanë kosto të ulta mirë mbajtje, me gjithë se këtu kostoja e mundimit të parë, e mundlinjve me erë, është pak e lartë, po kështu edhe paneleve djelor, ndërko që mirë mbajtja e tyre nuk kushton. Disa avantajet e tyre, eficienca e tyre është e lidur me faktor klimaterik, pra në qovëse ne kemi parasysh energjin e valve të ujit, energjin e ujit në hidrocentrale, gjithmonë ne dëgjojmë për periuda kur nuk kemi shira dhe kjo e pakson sa si në ujit në për rezervuar dhe mundësin e shfrëtëzimit të ti, pra era gjithashtu është e lidhë me faktorët klimaterik, qka e ullë eficiencën e tyre dhe është një ndër disavantajet që ne vëmbre gjatë përdorimi të këtyre burimeve. Nga nga tjetër, përdorimi i tyre ka edhe një kosto për mjedistin. Me gjithë se unë kam shkuar aty vetëm procesin e shpullzimit, sepse atë e të reguam për përmjet fotove të liqenit të lurës në vitin 19 dhe në vitin 2011, kostot të tjera për mjedisin ka edhe përdorimi i mullinve të erës, sepse mund të dëmtojmë zojtë për rreth, shkak të në zhurma, do me thënë doti akustike, pra kanë problematikat e veta të cilat duhen studuar, në mënyrë që t'i përdorim ato sa më me eficiencë. Tani, disa porosit dua të japë në lidhje me kursimin e energjis, duhet kemi parasysh që të gjitha këto avantajet dhe disavantajet që ne të reguam, kriojë nevojnë, lindi nevojnë që ne të përdorim energjin me eficiencë, të jemi të kujdeshëm, sepse veprimi një koshëm i miliona, miliona njerëzve, ka pasoja qoftë në klim, qoftë në burimet e energjis, të gjitha ato pasoja që ne përshkruam. Pra ndaj, në shpi të uaja, unë kam listuar tre kështila. Kështila e parë është zëvëndsoj një lampat e zakonshme me lampat LED, sepse ato hargjojnë, 75% më pak energji, ndërko që ato zjasin 25 herë më tepër, pra e kanë jetë gjatësin përdorimin e tyre, 25 herë më tepër se sa lampat e zakonshme. Kështila e dytë që unë do të ju jepja, të bëni termoizolimin e shtëpis. So të gjitha shtëpit që ndërtohen, i kanë dritaret e tyre me dopjo gjamë, e dim që kjo shtres dopjo gjamëmi, ka në mes të tyre një shtres ajri, që shërben si një izolue si mirë në mënyrë që energjia të mos dal nga brënda jashtë gjatë periudës të dimri, apo të mos hyrë të nëzetët nga jashtë brënda gjatë periudës të verës, po kështu përdorim termoizolimin në përmjet proceseve të saktuara gjatë ndërtimit të shtëpis. Nga nga tjetër, porosia e tret që unë doja të ju jepja në lidhje me kursimin e energjis, është të fik një paisjet shpijake që nuk ju duhen. Paisjet shpijake të cilat nuk janë duke punuar, që janë të fikura por në priz, shpenzojnë deri në 10% të energjis. 
Me qënë se ju dhashtë disa këshila për kursimin e energjis, ju vetë mund të bëni një plan të kursimit e energjis në shtëpin tuaj. Pra qëfar veprim është do të keni gjithmonë parasysh për të ruajtur energjin në shtëpin tuaj. Dhe me qënë se ne folëm për burimet e ripërtëriqme të energjis, duke për mëndur në këto burime energjis, edhe hidrogenin si një burim alternativ në vënd të përdorimit të hidrokarburve të motorot me djegje të brëndshme, do të keni si dhe ty shtëpije që të hetoni për prodhimin dhe përdorimin e hidrogenit në ditët e sotme, sa mund të prodhohet, si mund të prodhohet dhe sa përdoret a i për të lëvizur automobilat si alternativ në lidhje me motorin me djegje të brëndshme. Falemderi që më ndoqët, shiemi zbashku orës tjetër. Miru pafshim.